You are listening to Padeeps.com. Add the number of small journey through the history. Photosynthesis every day. Historical develop. One by one, how we discovered this process. Add the number of small journey through the history. 320 த்ரீ டுவெண்ட்டி பிசிலேருந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வரைக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இயர்ஸில் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அது என்னென்னு ஒரு சின்ன நோட் பார்ப்போம் இன் த்ரீ தொன் டுவெண்ட்டி பிசி பிஃபோர் கிரைஸ்ட் நம்மளோட ஆன்ஸ் அண்ட் இண்டியன்ஸ் பிலீவ் தட் பிளான்ஸ் ஃபீட் ஃப்ரம் தேர் ஃபீட் அது என்னன்னு சொன்னாங்க படப்பா படப்பா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஃபீடிங் த்ரூ த ஃபீட் ஃபீட்னா எதை மீன் பண்ணுதுன்னா ரூட்ஸ் விச் மீன்ஸ் பிளான்ஸ் ட்ரிங்க் ஃப்ரம் த ஃபீட் அதோட பாதத்திலிருந்து ட்ரிங்க் பண்ணுது அப்படின்னு ஆன்சியன்ட் இண்டியன்ஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி பிசிலே சொல்லி வச்சுருந்தாங்க அப்போ சம்திங் தட் இஸ் இன் த சாயில் கெட்ஸ் த நியூட்ரியன்ஸ் ஃபார் த பிளான்ட் ஆக்டிவிட்டீஸுங்கிறத த்ரீ டுவெண்ட்டி பிசியில் சொல்லியிருந்தாங்க அடுத்து இன் செவன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் தான் அடுத்து அதை பற்றியான ஒரு வேலிட் ஃபோட்டோ சிந்தஸ் பற்றியான ஒரு வேலிடு பாயிண்ட் கிடச்சிது ஸ்டீஃபன் ஹேல்ஸ் ரெகக்னைஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் லைட் அண்ட் ஏர் இன் த நரிஷ்மெண்ட் ஆஃப் பிளான்ட் ஸ்டீஃபன் ஹேல்ஸ் என்ன சொன்னார்னா ஒரு செடி பிளான்ட் கிரீன் பிளான்ட் வளரணும்னா என்ன முக்கியம்னா சன்லைட்டும் ஏரும் ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சாரு ஸ்டீஃபன் ஹால்ஸ் எப்போ செவன்டீன் டுவெண்ட்டி செவனில் அதுக்கப்புறம் என்ன செவன்டீன் செவன்டி நைனில் என்னாச்சு ஜேன் இன்ஜன் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறவர் இந்த கிரீன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ஸ் பியூரிஃபை த பொல்யூட்டட் ஏர் In the presence of light, லைட் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சார் ஒரு வேகான ஒரு ஐடியா இல்லையா எப்படி பியூரிஃபையிங் ஏர்னு இது சொன்னார்னா அது இந்த பொல்யூட்டட் ஏர் தான் கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுத்துக்கிட்டு ஆக்சிஜனை வெளியே விடுறதால இந்த கிரீன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ஸில் ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது அது ஏரை வந்து பியூரிஃபை பண்ணுது லைட் அதுக்கு தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத செவன்டீன் செவன்டி நைனில் ஜேன் இன்ஜன் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறவர் ஸ்டேட் பண்ணார் ஸோ இது ஒரு முக்கியமான பிரேக் த்ரூ அப்புறம் செவன்டீன் எயிட்டி டூவில் செனிபியர் அப்படிங்கிறவர் என்ன பண்ணார் கார்பன் டை ஆக்சைடு கான்சன்ட்ரேஷன் எப்போல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அப்போல்லாம் ஆக்சிஜன் எவல்யூஷன் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் அப்படின்னார் ஸோ ஒரு பிளான்ட் ஒரு க்ளோஸ்டு கிளாஸ் ரூமில் வச்சுருக்கோம் அந்த கிளாஸ் ரூமுக்குள்ள வந்து ஏர் டைட்டான ரூம் கார்பன் டை ஆக்சைடு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்படி கார்பன் டை ஆக்சைடு கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஒரு செர்டன் லெவல் வரைக்கும் என்ன ஆகுது ஆக்சிஜன் ரிலீஸ் ஆகிறதும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இது ரெண்டுக்கும் ஏதோ சம்மந்தம் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சது கார்பன் டை ஆக்சைடு பிளான்ட்டுக்கு அதிகமாக அவைலபிளாக இருந்துச்சுன்னா இந்த பிளான்ட் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய ஆக்சிஜனும் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் யார் செனிபியா என் செவன்டீன் எயிட்டி டூ அடுத்து எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவில் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவில் ஓன் மேயருங்கிறவர் என்ன பண்ணார் அவர் தான் இன்னும் கொஞ்சம் ரிஃபைண்டாக சொன்னார் கிரீன் பிளான்ஸ் கன்வெர்ட் சோலார் எனர்ஜி இன்டு கெமிக்கல் எனர்ஜி ஆஃப் ஆர்கானிக் மேட்டர் சோலார் எனர்ஜியாக கெமிக்கல் எனர்ஜியாக கிரீன் பிளான்ஸ் மாற்றுது அப்படிங்கிறத ஓன் மேயர் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவில் சொன்னார் அதே இயரில் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவில் லெய்பிக் பாயிண்டட் அவுட் தட் ஆர்கானிக் மேட்டர் வாஸ் டிரைட் ஃப்ரம் கார்பன் டை ஆக்சைடு இன் வாட்டர் இந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்க்கான ரா மெட்டீரியல் என்னங்கிறத கண்டுபிடிச்சார் கார்பன் டை ஆக்சைடு வாட்டர் தான் ரா மெட்டீரியல்ஸ் யார் லெய் பிக் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவில் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கேப் விட்டு நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் வார்பர்க் அப்படிங்கிற என்ன சொன்னார் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்தை பற்றி படிக்கிறதுக்கு குளோரெல்லா அப்படிங்கிற யூனிசெல்லுலார் கிரீன் ஆல்கே ரொம்ப சூட்டபுளான சப்சன்ஸ் அப்படின்னு படித்தார் சூட்டபுளான ஆர்கானிசம் அப்படின்னு சொன்னார் 
ஃபோட்டோ சிந்தசிஸை பற்றி படிக்கணுமா அதுக்கு கரெக்டு எக்ஸ்பிரிமெண்டல் ஆர்கானிசம் எது அப்படின்னா குளோரெல்லா அப்படின்னு சொன்னார் யார் வார்ட்பர்க் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி அதுக்கப்புறம் அந்த பயோஃபிசிக்ஸ் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டில் நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சு நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ எமர்சன் அண்ட் அர்னால்டு இந்த ரெண்டு பேர் என்ன தந்தாங்க தேர் இஸ் செப்பரேட் லைட் அண்ட் டார்க் ரியாக்ஷன் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸில் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க லைட் ரியாக்ஷன் டார்க் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா வெளிச்சத்தில் நடக்கிறது இருட்டில் நடக்கிறது அப்படின்னு மீன் மீன் பண்ணுறதில்ல லைட் ரியாக்ஷன்னா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஒரு பார்ட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் லைட் டிபெண்டன்ட் அதுக்கு லைட் கண்டிப்பாக தேவை டார்க் ரியாக்ஷன்னா அது பகலில் நடக்கும் ஆனால் அது அதுக்கு வந்து லைட்டு கட்டாயமாக தேவை தேவை கிடையாது லைட்டு இல்லாட்டியும் அதாவது லைட்டை டிபெண்ட் பண்ணி அந்த ரியாக்ஷன் இல்லை அதை வச்சு தான் அந்த டார்க் ரியாக்ஷன் சொல்கிறாங்க அது நைட்டில் நடக்கிறது இல்லை அதுவும் டே டைமில் தான் நடக்கும் யார் இதை சொன்னது லைட் ரியாக்ஷன் டார்க் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறத எமர்சன் அண்ட் அர்னால்டு நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ அடுத்து நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் ஹில் அப்படிங்கிற என்ன பண்ணார் ஹீ டெமான்ஸ்ட்ரேட்டட் ஃபோட்டோலைசிஸ் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னு ஃபோட்டோலைசிஸ் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் வாட்டர் இன்டு ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் லைட் இஸ் கால்ட் ஃபோட்டோலைசிஸ் இந்த ப்ராசஸ் நடக்குது குளோரோப்ளாஸ்டில் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சது யார் ஹில் எப்போ நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் ரூபன் அண்ட் அ கேமன் தே யூஸ்ட் ஓ எயிட்டீன் ரேடியோ ஆக்டிவ் ஆக்சிஜன் எதுக்குன்னா அதை யூஸ் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணதில் இந்த ஆக்சிஜன் கம்ஸ் ஃப்ரம் வாட்டர் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸில் ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய ஆக்சிஜன் எங்கேருந்து வருதுன்னா அந்த வாட்டர் மாலிக்குள்ளேருந்து பிரிஞ்சது தான் வருது அப்படின்னு சொன்னாங்க அதே மாதிரி சி ஃபோர்டீன் கா கார்பன் டைஆக்சைட் ஃபோர்டீன் ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணி அர்னோன் அண்ட் ஆலன் அர்னோல் ஆலன் அண்ட் வேட்லி அப்படிங்கிற மூணு பேரும் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபிக்சேஷன் ஐசோலேட்டட் குளோ குளோரோப்ளாஸ்டில் நடத்தி காட்டினாங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஐசோலேட்டட் குளோரோப்ளாஸ் செல்லருந்து குளோரோப்ளாஸ்டை மட்டும் தனியாக பிரித்து எடுத்து அதில் சி ஃபோர்டீன் கார்பன் டை ஆக்சைடு யூஸ் பண்ணி இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது நடக்கிறத லேபில் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிச்சாங்க யார் அர்னோன் ஆலன் அண்ட் வட்லி இந்த மூணு பேரும் அது ஒரு முக்கியமான பிரேக் துரு அதே நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் கேல்வின் இந்த கார்பனோட பார்த்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸில் அதை ட்ரேஸ் பண்ணி சி த்ரீ சைக்கிள் ஆர் கேல்வின் சைக்கிள் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சார் இந்த சி த்ரீ சைக்கிள்னா என்னென்னு நம்ம பின்னால் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஃபார்ம்டு கார்பன் காம்பவுண்ட் இஸ் அ த்ரீ கார்பன் காம்பவுண்ட் அதனால் இது சி த்ரீ சைக்கிள்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு இன்னொரு பேர் கேல்வின் சைக்கிள் இந்த டிஸ்கவரி கேல்வின் சைக்கிள் ஆர் சீ த்ரீ சைக்கிளில் கண்டுபிடிச்சதுக்காக கேல்வின்க்கு என்ன கொடுத்தாங்க நோபல் ப்ரைஸ் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் அவருக்கு இதுக்காக நோபல் ப்ரைஸ் கிடத்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவில் ஹேச் அண்ட் ஸ்லாக் அப்படிங்கிற என்ன பண்ணாங்க எப்படி சி த்ரீ பாத்வே இருக்குது அது மாதிரி சி ஃபோர் பாத்வேன்னு இன்னொன்று இருக்குது ட்ராபிக்கல் கிராசஸில் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க அது என்னென்னா சி ஃபோர் பார்த்து என்னென்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம்டு கார்பன் காம்பவுண்ட் இஸ் அ ஃபோர் கார்பன் காம்பவுண்ட் அதனால் இது சி ஃபோர் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு இன்னொரு பேர் ஹேச் அண்ட் ஸ்லாக் சைக்கிள்னு சொல்லலாம் ஸோ கேல்வின் சைக்கிள் சி த்ரீ சைக்கிள் இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சி ஃபோர் சைக்கிள் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஹேச் அண்ட் ஸ்லாக் இந்த ட்ராபிக்கல் கிராசஸில் நடக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ இது மாதிரி ஒரு ப்ரீஃப் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்க்கு எப்படி படாப்பா இட் ட்ரிங்க்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபீட் அப்படின்னு ஆரம்பித்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வாட்டர் யூஸ் ஆகுதுன்னு பண்ணி வாட்டர் வந்து லைட்டாவில் ஸ்பிளிட் ஆகுது ஃபோட்டோலைசஸ் ஆகுதுன்னு பண்ணி இதில் டார்க் அண்ட் லைட் ரியாக்ஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் ஆக்சிஜன் இந்த வாட்டர் மாலிக்குள்ள ஸ்பிளிட் ஆகிறதுலேருந்து தான் எவால் ஆகுதுன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபிக்ஸ் ஆகும்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம்டு கார்பன் த்ரீ கார்பனாக இருக்கலாம் அல்லது ஃபோர் கார்பனாக இருக்கலாம் அப்படி த்ரீ கார்பன் காம்பவுண்டாக இருந்தால் அது சி த்ரீ பிளான்ஸ் அல்லது கேல்வின் சைக்கிள் அப்படிங்கிறோம் ஃபஸ்ட் ஃபார்ம்டு காம்பவுண்ட் சி ஃபோர் 
அதாவது ஃபோர் கார்பன் காம்பவுண்டாக இருந்துச்சுன்னா அது சி ஃபோர் பிளான்ஸ் அல்லது ஹேச் அண்ட் ஸ்லாக் சைக்கிள் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு லாங் ஹிஸ்ட்ரி இட் டுக்ஸ் லாட் ஆஃப் இயர்ஸ் டு ஃபைனலி கம் டு அ கிளியர் கட் ஐடியா ஆஃப் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு